Esta va a ser la primera gran retrospectiva que se le brinda a la artista americana Aida Applebrook. No solo la primera retrospectiva en España, es la primera gran presentación de su trabajo en España, sino es la primera retrospectiva que se le dedica en el mundo entero. Aida ha estado presente en citas internacionales eh, fundamentales, como puede ser Documenta de Castle, en dos ocasiones, de hecho, en el 87, en 2012, también ha estado en la mítica Bienal de Whitney del 93, por supuesto, se le han dedicado exposiciones, pero siempre se han ceñido a series concretas o a periodos creativos acotados. Esta es la primera gran retrospectiva desde sus inicios, en 1969, hasta la actualidad, porque a pesar de sus 93 años, eh, el artista sigue trabajando a diario en su estudio. En los años 70 leyó muchísimo Beckett y es algo que permea continuamente en su trabajo ¿no? y, como, y como tal también o sea, ese humor, ese humor ácido, muy mordaz, muy inteligente, al final se convierte eso en su aliado para desentrañar esas lacras que quiere denunciar continuamente en su trabajo de principio a final. El punto de partida de, de todo el trabajo de Aida, eh, su móvil, es eh, una crítica global a esa disfuncionalidad estructural de, de la sociedad ¿no? y dentro de esa crítica cabe todo. Dentro de esa crítica global hay como distintas críticas específicas en las que incide más. Una es, obviamente, eh, hacia el estereotipo heteropatriarcal, dañinamente inquistado en nuestra sociedad. Por otra parte, es posiblemente esa banalidad social, ese individualismo, que al final es una estrategia eh, super dirigida para anestesiarnos y dentro de eso por ejemplo, hay una instalación en la exposición que muestra muy bien ¿no? ese dos en realidad eh, que muestra muy bien ese, ese paisaje distópico es un retrato efectivamente de la banalidad social uno es en, en metic fields y el otro es marginalia ¿no? otra de las cosas por ejemplo que también está presente de principio a fin es mala interpretación o manipulación de la ciencia y de la medicina también como para generar eh, deliberadamente eh, ciudadanos absolutamente sumisos. ¿no? Vivimos una sociedad medicalizada en la que además eso nos induce a cuestionar cuál es el límite. Esa línea tan frágil, tan permeable eh, entre el sano, el estar sano y el estar enfermo, el paciente y el médico. Hay que definirlo, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a decir que uno está enfermo y que otro está sano? Entonces, ella incide continuamente en su trabajo en eso y, y es parte de esa crítica global, de esa disfuncionalidad, que al final nos dice que, que, que somos títeres, ¿no? De algo orquestado. Pero lo que es muy importante en Aida es que eh, ella no juzga, ella no somete, ella nos presenta unas circunstancias, solo nos recuerda que somos títeres de una escenografía, eso, orquestada, dirigida y que depende de nosotros el papel que queremos jugar en ella. Mona Lisa, que es una eh, revisión, ¿no? una reinterpretación de unos dibujos que ella llevó a cabo eh, en 1969. Ella estuvo, precisamente en ese mismo año, estuvo ingresada por una crisis nerviosa que tuvo por diversas circunstancias y que la llevó a estar seis semanas en el Mercy Hospital. ¿no? Cuando volvió a casa, intentando retomar lo que, lo que había sido su vida, eh, su refugio era, era el baño ¿no? y durante tres meses eh, se, se dibujó su, sus genitales. El resultado de eso al final fueron un conjunto de más de 50 dibujos maravillosos, muy diferentes entre sí, de su vagina. Y sin saberlo ella, en una fecha muy temprana se estaba alineando con ese feminismo que después sería un eje fundamental en los años 70 y a los que, de los que ella participó. El interés por su cuerpo era en ese momento acotado y como, casi como una forma de resignificarse, ¿no? de, 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 de reencontrarse, ¿no? que se estaba buscando y eso al final acaba como, eh, como se sabe, acaba dos años después su paso por el Messi Hospital y esos dibujos acaban como al final me encuentro, al final voy a adoptar un nuevo apellido que es Applebrook, ¿no? hasta el momento tenía el apellido del marido, anteriormente tuvo el del padre y como parte de todo ese proceso de, 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 de búsqueda, eh, incluidos los dibujos de los genitales, acaba siendo eh, eh, un apellido y una nueva Aida, ¿no? Esa Aida Perú la que lo conocemos ahora con ese nombre.